ഇത് പാട്ടുകൊട്ടകയുടെ അഭിമാന നിമിഷമാണ് അരവിന്ദ് ആചാര്യൻ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് സംഗീതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിന് പാട്ടുകൊട്ടയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ സംഗീതം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരത്ഭുതമാണ് കിളികൾ പാടുമ്പോഴും കാട്ടിലെ മരങ്ങൾ കിളയിലൂടെ കാറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഗീതവും മനുഷ്യനെ ആദ്യകാലം മുതലേ ഹടാതെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു പ്ലേറ്റോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആകാശത്ത് ഗോളങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്ലേറ്റോണിക് വേൾഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംഗീതമാണ് ആകാശത്ത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെയും ആ നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതായിരുന്നു പ്ലേറ്റോയുടെ വലിയ ആശയം ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംഗീത ഉപകരണം കണ്ടെത്തുന്നത് ലോകത്തിലാദ്യമായി സംഗീത ഉപകരണം മുളങ്കുഴയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ സംഗീത ഉപകരണമാണ് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ മുരളീരവത്തിന് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് മുള മനുഷ്യന് വളരെ നല്ല റോ മെറ്റീരിയലായി കിട്ടുന്നതായിരുന്നു ആ മുളയിൽ നിന്ന് സംഗീതം ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ ആദ്യം പഠിച്ചു മലയാളത്തിലെ സിനിമാ ഗാനത്തിലാണ് കാട്ടിലെ പാഴ്മുളം തണ്ടിൽ നിന്ന് സംഗീതം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസിദ്ധമായ പാട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പാട്ടിൻ്റെ പാലാഴി ഏത് മുളങ്കുഴൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആ വലിയ മുളങ്കുഴൽ ഇന്ത്യയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ കയ്യിലും വേദപുസ്തകത്തിലെ ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ കയ്യിലും ബാബുലോണിലെ പ്രസിദ്ധമായ ദേവസങ്കല്പത്തിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരുപോലെ കാണുന്നതാണ് ഈ മുരളീരവം മുഴക്കുന്ന സംഗീതത്തിൻ്റെ താളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഗീതം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യകാലം മുതലേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആദ്യം സ്വരം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭാഷ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാഷ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാഷയിലൂടെ പാട്ടുകൾ രചിച്ചു ആ പാട്ടുകളെ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷമായി നമുക്കറിയാവുന്ന സംഗീത ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദവുമായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വളർന്നു വികസിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഓർക്കസ്ട്രായിലും ബാലയിലും എത്തി നിൽക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ സംഗീതത്തിൻ്റെ നീണ്ട യാത്ര എന്ന് പറയുന്നു ആ വലിയ സംഗീതം ശ്രദ്ധേയമായി ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരാണങ്ങളിൽ പുരാതന കാലം പോലെ പരാമർശിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു നാരദൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പുത്രൻ വിദ്യയുടെ ദേവതയായ സരസ്വതിയുടെ മകൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സംഗീത ഉപകരണം കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അദ്ദേഹം ആകാശത്തിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര ആ പാടിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്ര അതിലൂടെ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത വലിയ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ വലിയ സംഗീതത്തിൻ്റെ യാത്ര ശ്രദ്ധേയമായി ആദ്യ കാവ്യമായ രാമായണത്തിൽ നമ്മൾ കാണും രാമായണത്തിലെ സീതാദേവി വളരെ നല്ലപോലെ പാടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ആ സംഗീതം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് രാമായണത്തിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ കാണുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോൾ സംഗീതത്തിലെ വളരെ വിദഗ്ധരായ കുറേ ഏറെ ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും അവരെങ്ങനെയാണ് സംഗീതം കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചതെന്നും മഹാഭാരതത്തിൽ സാ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ഇഷ്ട പ്രണയിനി രാധ രാധയും സംഗീതത്തിൽ എക്സ്പേർട്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും സംഗീതത്തിൽ എക്സ്പേർട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷമായ റൊമാൻറ്റിക് സീൻസ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അവസാനം രാധ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനേക്കാൾ അഞ്ച് വയസ്സ് മൂത്തതാണ് രാധ മരണത്തോട് അടുക്കുകയാണ് പഴയ മുനിയുടെ ശാപം കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ രാധയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മരണത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ രാധ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുണ്ടാവണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ രാധയെ ദ്വാരകയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ സംഗീത ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് രാധയെ പാട്ടുപാടി സന്തോഷിപ്പിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗാനം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് രാധ മരിക്കുന്നത് രാധ മരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ സംഗീത ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യായുസ്യം മുഴുവൻ സംഗീതം ഉണ്ടാക്കിയ മുരളി രവം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത സംഭവമാണ് ഗ്രീസിൽ ഇലിയിടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കാവ്യത്തിൽ ഹോമർ ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സ് 
ദ്വീപിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത് ലോട്ടസ് സിറ്റേഴ്സ് ദ്വീപിൽ കുറേ സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരുടെ സംഗീതം കേട്ടാൽ ആ കടലിൽ കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ ഇറങ്ങി പാട്ട് കേൾക്കാനായി പോകും അങ്ങനെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനും പിന്നെ ദ്വീപിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല സംഗീതം ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും അവരെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അത് യുളീസസ് അതുവഴി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മരണം ഉണ്ടാവാതെ ആ സംഗീതം ആസ്വദിക്കണം അദ്ദേഹം തൻ്റെ കപ്പലിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം ചെവിയിൽ പഞ്ഞി വെച്ച് ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാതെ ആക്കിക്കോണം എന്നെ കാലും കൈയും ബന്ധിച്ച് ഒരു കപ്പലിനോട് ബന്ധിച്ചേക്കണം ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കേട്ടേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൈയും കാലും ബന്ധിച്ച് യു യുളീസസ് കപ്പലിലിരുന്നു ഡോക്ടർ സിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ദ്വീപിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ എത്തിയപ്പോൾ ആ സംഗീതം കേട്ടപ്പോൾ യുളീസസിന് അവിടെ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ അദ്ദേഹം ആക്രോശിക്കുകയും ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കപ്പലിലുള്ളവരെല്ലാം ചെവിയിൽ പഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഗീതം കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരാരും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടോന്നും മനസ്സിലായില്ല കപ്പൽ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കെട്ടഴിച്ച് യുളീസസിനെ മോചിപ്പിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ താൻ എന്തോ അവിടെ കൂടുന്ന അലറിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് യുളീസസ് പറഞ്ഞത് ആ ദ്വീപിൽ എന്നെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അപകടമാണ് പതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്ന യുളീസസിന് പോലും സംഗീതത്തിൻ്റെ ആ മാധുര്യത്തിൽ അവിടെ ഇറങ്ങണം എന്ന് തോന്നി എന്നത് ഇലിയിടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അത്ഭുതകരമായ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളിലെ അതിഗംഭീരനായ ഒരു സംഗീതജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു ഓർഫ്യൂസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർഫ്യൂസിൻ്റെ ഭാര്യ യൂറിഡീസ് ആയിരുന്നു ആ യൂറിഡീസ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു മരിച്ച യൂറിഡീസിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹേഡ്സിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഓർഫ്യൂസ് പാതാള ലോകത്ത് പോയി പ്ലൂട്ടോയുടെ ലോകത്ത് പോയി അവിടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പുല്ലാങ്കുഴിലെടുത്ത് സുന്ദരമായി പാട്ടുപാടി യമലോകത്തിലെ യമൻ നമ്മുടെ ഭാരതീയ പുരാണത്തിലെ യമനാണ് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ പ്ലൂട്ടോ പ്ലൂട്ടോ സംഗീതം കേട്ടിട്ട് ഓർഫീസിനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സംഗീതം കേട്ട് ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കും നിനക്ക് ആരെയാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതെൻ്റെ ഭാര്യ യൂറിഡീസിനെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം യമൻ സംഗീതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ശേഷം ആ യൂറിഡീസിനെ കൊണ്ടുപോയി കളം പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്ന് മാത്രം നീ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് പൊക്കോണം പാതാള ലോകത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം നിൻ്റെ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഓർഫ്യൂസ് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് മുമ്പിൽ നടന്നു യൂറിഡീസ് പുറകെ കുറേ നേരം പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും പുറകിൽ യൂറിഡീസിൻ്റെ കാൽ കാലടി പാതകൾ കേൾക്കുന്നില്ല സംശയമുണ്ടായ ഓർഫ്യൂസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി യൂറിഡീസിൻ്റെ ആത്മാവ് തിരിച്ച് പ്ലൂട്ടോയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോയി സംഗീതം കൊണ്ട് യമരാജാവിനെ പോലും വീഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഓർഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സംഗീതവുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾ മാലാഹമാർ ക്രിസ്മസിൻ്റെ രാത്രിയിൽ പാടി ആ പാട്ട് അവസാനം ക്രിസ്മസ് കരോളായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നല്ലപോലെ പാടുമായിരുന്നു അത് കൃത്യമായ വേദോസ്ഥിതി രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃസമൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവൻ ഹാലയിൽ ഹാലയിൽ പാടിക്കൊണ്ടു പോയി എന്ന് വേദോസ്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തു വളരെ സുന്ദരമായി പാടുന്ന മറ്റൊരു രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേദനയുണ്ടായി ആ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സംഗീതം പാടി ആ വേദനയെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ പാടിയിരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ആണ് ആ സംഗീതാത്മകമായ സംഗീ ആ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ വേദന പോവും അതാണ് കുരിശിലെ ഏഴ് മൊഴികളിൽ നാലാമത്തെ മൊഴി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്നാണ് ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വേദന അകറ്റാൻ വേണ്ടി പാടി എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു മൂന്ന് തവണ സംഗീതം പാടിയത് വേദവസ്തുത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശലോമോൻ രാജാവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വലിയ സംഗീതത്തെ ക്രോഡീകരിച്ചു അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കീർത്തനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടുന്ന പാട്ട് എന്നാണ് അതിൻ
ഈ പാട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തെപ്പറ്റി കൃത്യമായി ഭാഗവതത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പരമശിവനാകട്ടെ ഒരു സംഗീത ഉപകരണമാണ് കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സംഗ സംഗ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണത്തെ പിന്നെ ഭാരതം രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഡെക്കയും തബലയും എന്ന രണ്ട് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ സംഗീത ഉപകരണം കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട ശേഷം പരമശിവൻ ഡാൻസ് ചെയ്തു അതാണ് ശിവതാണ്ഡവം ആ ശിവതാണ്ഡവം ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സംഗീത ഉപകരണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടും ഡാൻസും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ എന്തൊരു വലിയ കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ സംഗീതത്തെപ്പറ്റി പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ പരമശിവനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ബ്രഹ്മാവും സംഗീതത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ ക്ഷേത്രവും ഓരോ പാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം ആ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നേരം വെളുത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ഉണർത്തണമെങ്കിൽ പത്മനാഭ കീർത്തനം പാടി പത്മനാഭനെ നമ്മൾ ഉണർത്തണം ആ പത്മനാഭ കീർത്തനം ഇരയമ്മൻ തമ്പി രചിച്ച് സുന്ദരമായി ഉള്ള പാട്ടാണ് ഈ പത്മനാഭ കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ വേറൊരു പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടിയാണ് ഭഗവാനെ ഉറക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ സന്നിധാനത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമി ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഉണർത്തു പാട്ട് എന്ന പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് രാവിലെ സ്വാമിയെ ഉണർത്തി നമ്മൾ വാതിൽ തുറന്ന് പൂജ ആരംഭിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനകൾ തീർന്ന് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഹരിവരാസനം പാടി അയ്യപ്പ സ്വാമി നമ്മൾ ഉറക്കുകയാണ് ദേവനെ ഉണർത്താനൊരു പാട്ട് ദേവനെ ഉറക്കാനൊരു പാട്ട് വെങ്കടാചല സ്വാമി വെങ്കടാ ഹിൽസിലുള്ള വെങ്കടാചല സ്വാമിയെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി വെങ്കടേശ സുപ്രഭാതം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗാനമാണ് ആ വെങ്കടേശ സുപ്രഭാതമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ ഉണർത്ത് പാട്ടായി സ്വീകരിച്ചത് രാവിലെ നമ്മൾ റേഡിയോ തുറന്നാൽ ആറ് മണിയാവുമ്പോൾ വെങ്കടേശ സുപ്രഭാതമാണ് എം എസ് സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ അതിമനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ വെങ്കടേശ സുപ്രഭാതം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് രാത്രിയിൽ വെങ്കടേശ സ്വാമി ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് വെങ്കടേശ്വര സ്വാമി ഉറക്കുന്നത് പളനിയിലെ ദേവനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രസിദ്ധമായ പാട്ട് പളനി മലയിലെയും തുടങ്ങുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പാട്ട് കേൾക്കാത്തവരായി ഉണ്ടാവുകയില്ല പളനിമലയിലെ ദേവൻ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ മറ്റൊരു പാട്ട് പാടിയാണ് ഉറക്കുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഭക്തിഗാനം രാത്രി ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ മറ്റൊരു പാട്ട് പാടിയാണ് ഉറക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ലോക ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ദൈവിമാർക്കും ഉണരാനൊരു പാട്ട് ഉറക്കാനൊരു പാട്ട് മനുഷ്യർ സുന്ദരമായി പാടുമ്പോൾ അത് ആരാധനാലയങ്ങളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രസിദ്ധമായ സംഗീത കലയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം വരുമ്പോൾ അവിടെ നൃത്തം അരങ്ങേറുകയാണ് ദേവദാസികളുടെ നൃത്തം ആ നൃത്തം ഭരതനാട്യമായി മോഹിനി ആട്ടമായി അങ്ങനെ നൃത്തത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ആ നൃത്തത്തെ അകമ്പടി സേവിക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ട് അരങ്ങേറുകയായി നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി ആ പാട്ട് ദേവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ട് ഉണർത്ത് പാട്ട് ഉറക്ക പാട്ട് ഇതൊക്കെ സംഗീതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ വലിയ ഭാവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സുന്ദരമായ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലാണ് ഡാൻസിൻ്റെയും പാട്ടിൻ്റെയും ബേസിക് ലെസൺസ് അവിടെ കാണുകയാണ് ഭരതമുനി ഒരു മുനി ആയിരുന്നുവോ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നുവോ ആണെന്ന് ചിലർ അല്ലെന്ന് ചിലർ ഭാവം രാഗം താളം എന്ന സംഗീതത്തിൻ്റെയും നൃത്തത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് ഭാവങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഭരത എന്ന വാക്ക് അങ്ങനെ ഭാവവും രാഗവും താളവും ഭാവവും രാഗവും താളവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുനി ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭരതമുനി എന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ സത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം സംഗീതത്തെ സംബന്ധിച്ചും നൃത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചും അത്ഭുതാവഹമായ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ വലിയ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ വളരെ ഗഹനമായ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പാട്ടുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ആ വലിയ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നീട് 
പത് പതിനാറ് രൂപങ്ങളായി മാറി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കർണാടക സംഗീതവും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കും മണിപ്പുരിയും ഭോജ്പുരിയും ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് തരത്തിലുള്ള സംഗീതം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിളാണ് ആ സംഗീതത്തിന് ബേസിക്കായ എട്ട് രാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സരിഗമ പതിനിസ എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് രാഗങ്ങൾ സായിപ്പ് അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് യൂറോപ്പിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ താളമെടുത്തപ്പോൾ അവനും അഷ്ട രാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഡോംറേമി തലാസോ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന എട്ട് രാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ സായിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും സംഗീതത്തിന് ബേസിക്കായ എട്ട് രാഗങ്ങളാണ് ആ രാഗങ്ങളുടെ വിവിധ വിവിധ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് അത്ഭുതാവഹമായ സംഗീതത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം വലുതായി ഓരോ രാഗത്തിനും പേരിട്ടു ഭഗവാൻ പരമശിവൻ്റെ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന ശങ്കരാഭരണം ഒരു രാഗമായി മാറി ഓരോ രാഗത്തിന് ഓരോ അർത്ഥവും ഓരോ വ്യാപ്തിയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് അത്ഭുതാവഹമായ നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഒപ്പാക്കെ തുറന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ് ആ സംഗീതം തുറന്നപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന് ലോകത്ത് അറുപത്തിനാല് തരം സംഗീത ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാറ്റ് പോകുന്ന ഗതി അനുസരിച്ച് രാഗമുണ്ടാകുന്ന വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മുരളീരവും തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹാർമോണിയം വരെ വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഗിറ്റാർ മുതലായ കമ്പിയിൽ കൈ തൊടുമ്പോൾ സംഗീതം വരുന്ന സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംഗീത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംഗീതം വിവിധ തരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ആദ്യമായി മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ തോല് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റായ അഴുകിയ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നീചമായ വസ്തുവായി കരുതിയിരുന്നു ഈശ്വരന്മാർക്കത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു മോശ ദൈവത്തെ കാണുമ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ ചെരുപ്പഴിച്ച് മാറ്റുക കാര്യം മൃഗങ്ങളുടെ തോലുണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പാണ് മോശ കാലിലണിയുന്നത് അഴിച്ച് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തോലഴിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴും ചെരുപ്പൂരി പുറത്ത് വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ കയറുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും എല്ലാ ദേവൻ്റെ മുമ്പിലും എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും ചെണ്ടയും മൃദംഗവും ഉൾപ്പെടെ മൃഗങ്ങളുടെ തോലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നികൃഷ്ടമായ പശുവിൻ്റെ തൊലിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ തോലാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൂടെ വരുന്ന സംഗീതം ഈശ്വരന് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെരുപ്പ് മാറ്റി വെച്ചാലും ഈ തോൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് ദേവാലയങ്ങളിൽ പാടുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന് പോലും സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവമാണ് ലോകത്തിലെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സംഗീതങ്ങൾ രചിക്കുകയും അതിൽ അത്ഭുതം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ വലിയ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു പക്ഷെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ നല്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും കൂടിയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഓരോ ശാസ്ത്ര കോൺഫറൻസിന് പോകുമ്പോഴും ആദ്യം തൻ്റെ സംഗീത ഉപകരണം എടുത്ത് വായിക്കും ആ പാട്ട് കേട്ട ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് സംഗീതം ഒരിക്കലും ദുഷ്ടപരമായ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായി പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സംഗീതം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ബിധോവൻ ബിധോവൻ്റെ സിംഫണീസ് ലോകത്തെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബിധോവൻ്റെ എട്ടാമത്തെ സിംഫണി ഇറോയിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സിംഫണിയാണ് ബിധോവൻ്റെ എട്ടാമത്തെ സിംഫണിയായ ഇറോയിക്ക നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ജർമ്മനിക്കെതിരെയും പേസ്റ്റ് പ്രഷ്യക്കെതിരെയൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ വിധവൻ പറഞ്ഞു രക്തമൊഴുക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് ഒരു സൈനിക നേതാവിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ സംഗീതം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നെപ്പോളിയൻ്റെ പേരിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഇറോയിക്കാൻ സിംഫണി വിധോവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആ ഡെഡിക്കേഷൻ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി സംഗീതം ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യുദ്ധവീരന്മാർക്കും രക്തമൊഴുക്കുന്നവനും സംഗീതം സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല
പിശാചിക്കളുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പതിനൊന്ന് ഗണത്തിൽ രണ്ട് ഗണം മലാഹമാരുടെ പ്രധാന ജോലി പാട്ടുപാടുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രോവയന്മാരും സാപ്പയന്മാരും പാട്ടുപാടാൻ വിദഗ്ധരായിരുന്നു ഗബ്രിയൽ മാലാഹ സന്ദേശവാഹകനായിരുന്നു മിഖായേൽ യുദ്ധത്തിനെ നയിച്ചിരുന്നവനാണ് പക്ഷേ ക്രോബയന്മാരും സ്രാപ്പയന്മാരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാബിലോണിയൻ സങ്കല്പമനുസരിച്ച് യഹുദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സംഗീതം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കേട്ടേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടുന്ന രണ്ട് ഗണത്തെ മാലാഹമാട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോലും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് രസകരമായ ഒരു തിയോളജിയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അത്ഭുത തത്വമാണ് സംഗീതം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ അഗാധമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോകത്തിലെ വലിയ രാജാക്കന്മാരും സംഗീതജ്ഞന്മാരും പലരും സംഗീതത്തിൽ വളരെ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവരായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈജിപ്റ്റിലെ ഫറോമാരിൽ പ്രധാനികൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് സംഗീതജ്ഞനുമായിരുന്നു ഒരേ സമയം രാജാവുമായിരുന്നു സംഗീതജ്ഞനുമായിരുന്നു ആ വലിയ പരമ്പര പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് സ്വാതിരുനാൾ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് സ്വാതിരുനാൾ രാജാവായിരുന്നു അതേസമയം സംഗീതത്തിലെ വിദഗ്ധനുമായിരുന്നു കർണാടക സമൂഹ സംഗീതത്തിലെ എട്ടോളം തില്ലാനകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വാതിരുനാൾ രാജാവാണ് രാഗങ്ങളുടെ ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കാനും രാജാവായ സ്വാതിരുനാളിന് കഴിഞ്ഞു കാശ്മീരിലെ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവ് ഹരി സിംഗ് വലിയ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ജീമോദ വാഹനൻ വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ചൈനയിലെ പ്രസിദ്ധനായ ചക്രവർത്തി ഹീഷി വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർക്കും റാണിമാർക്കും ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തത് സുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ കന്യാകുമാരിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് സുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രം ആ സുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കുളത്തിന് നടുക്ക് പാറക്കല്ലിലാണ് സംഗീതവും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാറക്കല്ലിലെ സംഗീതം ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് മാത്രമേ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ പാറക്കല്ലിൽ നിന്നും സംഗീതം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് ആന്ധ്രയിലെ ഹനം കൊണ്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ എട്ട് തൂണുകളാണുള്ളത് ആ ഓരോ തൂണിലും കാറ്റ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ സംഗീതം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നൂറുകണക്കിന് ദ്വാരങ്ങളാണ് ആ ദ്വാരത്തിനകത്തൂടെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് കയറുമ്പോൾ സരിഗമ പതിനിസ എന്ന ശബ്ദം അനുക്രമമായി കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സായിപ്പന്മാർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ട് എട്ടാമത് തൂണ് അവർ പൊട്ടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് തന്നെയല്ല ആ തൂണിന് ആ തൂണുവിനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സായിപ്പിന് പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ സരിഗമ പതനി വരെ വരത്തുള്ളൂ ഏഴ് തൂണിൽ മാത്രമേ സംഗീതം കേൾക്കുള്ളൂ എട്ടാമത്താണ് ഈ സായിപ്പ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് സംഗീതം പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ സംഭവമാണ് ബിജപ്പൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഗോൾ ഗുംബസ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ മൗസോളിയം ആ മൗസോളിയത്തിൽ കാറ്റടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കൊട്ടാരത്തിനകത്തുനിന്ന് സംഗീതം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഓരോ ബദൂറിലെ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തൂടെ കാറ്റ് കയറുമ്പോൾ അവിടെ സംഗീതമുണ്ടാവുകയാണ് ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ ബേസിസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ വലിയ കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിന്ദുമതം ദൈവങ്ങളുടെ പേരുകൾ സംഗീതത്തിലാക്കി പരമശിവന് ശിവസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം സ്ത്രീ സംഘം പരിമിതപദം പ്രഭിന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ ആയിരം പേരുകളാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാന് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ഭഗവതിക്ക് ലളിത സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ഈ ഓരോ സഹസ്രനാമങ്ങളും സംഗീതമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എം എസ് സുബ്ലക്ഷ്മിയും പി ലീലയും ഒക്കെ ജാനകിയമ്മയൊക്കെ പാടുമ്പോഴാണ് ഈ ഭഗവാൻ്റെ പേര് പോലും ഇത്ര വലിയ സംഗീതമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ഓൺ ചെയ്യും വളരെ രസമാണത് കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതകളൊക്കെ തന്നെ ഗാനമാക്കി മാറ്റി ഭാരതം ആ വലിയ ഗാന മാധുരി പുരാണങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കാൻ ഒരു മാർഗമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ആ ഓരോ സംഗീതത്തിൻ്റെ പുറകിലും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എത്രയോ വലുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ മഹാരാജാവിന് ത്യാഗരാജ സ്വാമിയെ കാണാനൊരു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ത്യാഗരാജ സ്വാമി വരികയില്ല രണ
തൻ്റെ പ്രസിദ്ധനായ ഭാഗവതരെ ഭാഗവതരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു ഭാഗവതരം അവിടെ പോയി തകരാജ സ്വാമികളുടെ അവിടെ ഇരു അവിടെ ഇരുന്ന് തകരാജ സ്വാമികൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ സുന്ദരമായ ഗാനം അദ്ദേഹം രചിച്ചു പാടി കർണാടക സംഗീതം അങ്ങോട്ട് പാടി ആ പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തകരാജ സ്വാമികൾ ഇങ്ങോട്ട് തകരാജ സ്വാമികളെ സ്വാധീനാളിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പാടി എന്തൊരു മഹാനു ഭാവലു വട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഹി ഈസ് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികളെടുത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ വരിക രാഗങ്ങളിലൂടെ എത്ര സുന്ദരമായ അർത്ഥമാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തകരാജ സ്വാമികളുടെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ പത്ത് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ച സംഗീതം അതിനുശേഷം തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശിഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നു തകരാജ സ്വാമികളെ കൊണ്ടുവന്നു തകരാജ സ്വാമികളെ കൊണ്ടുവന്നു തകരാജ സ്വാമികൾ അവിടെ ഗുരുവിനെയും ഗുരുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും താൻ പഠിച്ച സംഗീതം ചൊല്ലിക്കേൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാടി പ്രസിദ്ധമായ ഗാനമാണ് ദൊരഗുന ഇടുവണ്ടി ചേവ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുവാനും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ സംഗീതം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം എത്രയോ മഹത്തരം എന്ന് ആണ് അദ്ദേഹം പാടിയത് ആ പാട്ട് തീർന്നപ്പോൾ ഗുരു എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ത്യാഗരാജ നീ നീ എൻ്റെ ശിഷ്യനല്ല ഞാൻ നിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് നീ എന്നേക്കാൾ എത്ര ഉയരത്തിൽ പോയി അങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ ആ മഹിമ ശിഷ്യനിലേക്ക് കൈമാറി അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാഭരണം എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഭാഗവതര് പാടി ചുമച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ദുരഗുണ ഇടുവണ്ടി ചേവ പാടി രണ്ടു വരി പാടി ചുമച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഗാനമായി ഈ ഇടുവണ്ടി ചേവായെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ദുരഗുണ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ പ്രത്യേക ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർണാടക സംഘത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഓരോ രാഗവും വളരെ സുന്ദരമായി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സന്ദർഭവും അതുണ്ടായ സമയവും കൂട്ടി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ രാഗത്തിൻ്റെയും മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓരോ രാഗത്തിൻ്റെയും പേരിടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ രാഗത്തിൻ്റെ കഥയും അതിൻ്റെ ഡെപ്തും അതിൻ്റെ പേരും കൂട്ടി വെച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാഗത്തിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ഓരോ സിംഫണി എടുക്കുമ്പോഴും വിധോവൻ്റെ മഹത്തായ സംഗീതത്തിൻ്റെ സാരാംശം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണുകയാണ് പുല്ലാങ്കുഴി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുരളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് ദ്വാരങ്ങളാണ് എട്ട് ദ്വാരങ്ങൾ സരിഗമ പതിനസ എന്ന എട്ട് അഷ്ടരാഗങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് പക്ഷേ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു ദ്വാരമുണ്ട് ആ ദ്വാരം ഈശ്വരനാണ് ഈശ്വരനിലേക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ സംഗീതം പുറത്തു വരാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സരിഗമ പതിനസായ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എട്ട് ദ്വാരങ്ങൾ ഈശ്വരനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ദ്വാരവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ മുരളി എന്തൊരു അത്ഭുതമായി മാറുന്നു ഓരോ സംഗീത ഉപകരണത്തിൻ്റെയും അത് പാടുന്ന ഓരോ രാഗത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ രാഗത്തിലെ ഓരോ രാഗത്തിൻ്റെയും സാരാംശം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ സദസ്സിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സംഗീതജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു മിയാൻ താൻസൻ മിയാൻ താൻസൻ മിയാൻ താൻസൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ട് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിയിരുന്നു എന്ന മുകൾ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ രാഗവും ഓരോ താളവും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ സംഗീതം ഇന്ന് കേട്ട് രസിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല തെറാപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സംഗീതം അതാണ് പ്രസിദ്ധമായ മ്യൂസിക്കൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഡിപ്രഷന് വിധേയമാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുത്തവൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ മാറ്റാം ഡിപ്രഷൻ മാറ്റാൻ വളരെ നല്ല ഒന്ന് സംഗീതമാണ് സംഗീതം തുടർച്ചയായ ചില പ്രത്യേക രാഗങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലെ ഡിപ്രഷൻ മാറിക്കിട്ടും ചില മനുഷ്യർക്ക് സൂയിസോഡൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സൂയിസോഡൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായാൽ അത് മാറ്റാൻ സംഗീതം വളരെ നല്ല ഒന്നാണ് മ്യൂസിക്കൽ തെറാപ്പി വളരെ നല്ല ഒന്നാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈറ്റൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടായാൽ അത് മ്യൂസിക്കൽ തെറാപ്പി കൊണ്ട് മാറ്റാം സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ ആ സംസാര ശേഷിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ തെറാപ്പിയിലൂടെ നല്ല സംഗീതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂസിക്കൽ തെറാപ്പിയിലൂടെ അത് മാറ്റാനായി പറ്റും ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർക്ക് ശബ്ദം പോയി അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര
അപ്പോൾ സംഗീതം ഒരു തെറാപ്പിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ തെറാപ്പി വളരെ സഹായകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ആ തെറാപ്പി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിൽ ഞാൻ കേട്ട പ്രസിദ്ധമായൊരു പാഠമാണ് സ്വിസ് ബ്രൗൺ പശുക്കൾക്ക് പാല് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സംഗീതം ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിച്ചു ഇരുപത് ശതമാനം പാല് കൂടിയെന്ന് ഈ ഗവേഷണത്തെ പറ്റി കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജയിൽ ഡി ജി പി ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം പശുക്കളാണ് നെട്ടുകാൽത്തരി ഓപ്പൺ പ്രസണിലുള്ളത് അതിൽ നല്ല പാലുള്ള പശുക്കൾ നിൽക്കുന്ന എരുത്തിലിൻ്റെ പുറകിൽ ഞാൻ സംഗീതം കൊണ്ടുവന്ന് ടേപ്പ് റെക്കാർഡർ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞു ഡി ജി പിക്ക് വട്ടളകി പശുവിൻ്റെ പുറകിൽ പോയി പാട്ട് പാടരുന്നതാണ് ഭാരതത്തിലെ മലയാളത്തിലെ പഴയ പഴമൊഴി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇതാ എരുമയുടെ പുറകിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിന്നരം വായിക്കുന്നു കിന്നോറെന്ന് പറയുന്നത് ബാബലോണിയൻ ഭാഷയിലെ മുളയുടെ പേരാണ് കിന്നോർ ആ കിന്നോറത്തിൽ നിന്നാണ് കിന്നരം എന്ന് പറയുന്ന സംഗീത ഉപകരണത്തിന് പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സുമേരിയൻ ഭാഷയിൽ ബി ബും എന്നാണ് അങ്ങനെ ബി ബും എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ബാംബു എന്ന് മുളയ്ക്ക് പേര് വരുന്നത് സംഗീത ഉപകരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാംബു എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കിന്നരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം അപ്പോൾ ഈ ഭാഷയുടെ അപ്പോൾ ഈ പശുവിൻ്റെ ഒരുമയുടെയും പശുവിൻ്റെയും പുറകിൽ ഞാൻ പാട്ട് വെച്ചു പാട്ട് വെച്ചൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജയിലിലെ പാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി അപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുലപ്പാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ മുലപ്പാൽ കുറവുള്ള സ്ത്രീകൾ തുടർച്ചയായി പ്രത്യേക രാഗത്തിലുള്ള പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുലപ്പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്കൽ തെറാപ്പി രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനും വളരെ നല്ലതാണ് മൂന്നാമതായി മനുഷ്യന് ഉറക്കം വരെ വരാത്ത രോഗമുണ്ട് സോംനാമ്പുലിസം പോലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാ ഉറങ്ങത്തില്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരെന്താ ചെയ്യുക അമ്മമാർ പാട്ട് പാടും സമയ സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ രാജാവ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് ഉറക്കമില്ല അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ രാജാവിനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് അമ്മ മഹാറാണി ലക്ഷ്മിഭായി തമ്പുരാട്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെ കുട്ടിയെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി താരാട്ട് പാട്ടുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇരയമ്മൻ തമ്പി രചിച്ചു കൊടുത്ത പാട്ടാണ് ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ആ സംഗീതം കേട്ടപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ചെറുപ്പത്തിലെ ആ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാവാം ആ സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ പിൽക്കാലത്ത് സംഗീതജ്ഞനായി മാറിയത് രാജാവായപ്പോൾ സംഗീതജ്ഞനായത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ തൊട്ട് പ്രായമായവർ വരെ ഉറക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് അടിച്ചുറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സംഗീതം കേട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭംഗിയായി ഉറങ്ങും അപ്പോൾ ഉറക്കമില്ലായ്മയെ പരിഹരിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് രാമായണത്തിലെ രാവണന് മെൻ്റൽ ടെൻഷനും മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്നത് മണ്ടോദരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഭർത്താവ് രാത്രിയിൽ ഉണരും ഉണന്നിട്ട് അക്രോശിക്കും ചിലപ്പോൾ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബെഡ്റൂമിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രാവണന് മാനസിക രോഗമായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ മാനസിക രോഗത്തിന് പരിഹാരം മണ്ടോദരി ചെയ്തത് എന്താണ് മണ്ടോദരി പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ രാവണൻ ഭംഗിയായിട്ട് ഉറങ്ങി രാമായണ കാലം തൊട്ടുള്ളതാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉപകരണത്തോട് സഹായത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ ഭംഗിയായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സംഗീതം വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാനസിക രോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ ശരീരരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി പക്ഷികളെപ്പോലും പാട്ടിൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആയിരക്കണക്കിന് സ്പീഷീസിൽ ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷികൾ ചെയ്യുന്നത് പാടുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പാട്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇണയ്ക്ക് ആ പക്ഷിയുടെ ആകർഷണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷികളുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രേമം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓരോ പക്ഷിയുടെയും പാട്ട് ചില പ്രത്യേക രാഗങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ രാഗങ്ങൾ അതുപോലെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൃഗലോകത്ത് പോലും അത്ഭുതങ്ങ
സൂവിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗവേഷണത്തിൽ സൂവിൽ പാട്ട് കേട്ടി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ സിംഹത്തിനും കടുവയ്ക്കും പുലിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയുള്ളൊരു വീട്ടിൽ പാട്ട് ഉറക്ക വെച്ചാൽ പട്ടി കുരച്ച് കൊര താക്കും പട്ടിക്ക് പോലും ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് ആകർഷണം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വിശാലമായ ഗവേഷണങ്ങളാണ് എന്നാൽ പണ്ട് പാടിയിരുന്ന ആളുകളുടെ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഓർഫീസ് പാടിയ പാട്ടെന്താണ് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ സലോമൻ പാടിയ പാട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ സദസ്സിൽ മിയാൻ താൻസൻ പാടിയത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം വളർന്നു പാടുന്ന പാട്ട് ടേപ്പ് റെക്കോർഡാവും പാടുന്ന പാട്ട് യൂട്യൂബാവും പാടുന്ന പാട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവും മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ടാണ് ഹലോ എന്ന് പണ്ട് കേട്ടോണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പാട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശ മേഘങ്ങളിലേക്ക് പാട്ട് പോവുകയാണ് ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറിയിൽ പാട്ട് പോവുകയാണ് മിയാൻ താൻസൻ്റെയും ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പോലും പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ യേശുദാസ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും യെസ് ജാനകിയുടെ പാട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ പാട്ട് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മനുഷ്യൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും കിഷോർ കുമാറിൻ്റെ പാട്ട് ആയിരം വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഭൂമിയിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും പണ്ട് ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നവർ മാത്രം കേട്ടൊരു പാട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഐ ട്യൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യുഗ്മഗാനം പാടുമ്പോൾ പുരുഷൻ ബോംബെയിലും സ്ത്രീ തിരുവനന്തപുരത്തും അതിനോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കോയർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഓർക്കസ്ട്ര മദ്രാസിലും ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബോംബെയിൽ നിന്ന് പാടുന്ന പുരുഷ ശബ്ദവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പാടുന്ന സ്ത്രീ ശബ്ദവും ബോംബെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർക്കസ്ട്രയും ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ടായി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും യേശാസ് പറഞ്ഞു പല പാട്ടുകളിൽ എൻ്റെ കൂടെ പാടിയ പെൺകുട്ടി എവിടെയാണ് ആരാണെന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ അന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് കെ എസ് ചിത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ വിഗ്മഗാനം പാടുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പാടുന്ന പാട്ട് ആൾ എവിടെ നിന്നാണ് പാടുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് പാടുകയും വേറൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് ഓർക്കസ്ട്രയും മിക്സ് ചെയ്ത് സംഗീതത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമായ സമഞ്ജസ സമ്മേളനം ഇന്ന് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ഐ ട്യൂൺസിലൂടെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു രാജ്യത്തും വേറൊരാൾ വേറൊരു രാജ്യത്തും ആയിരിക്കും അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഐ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അത്ഭുതം കാണിക്കുകയാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ യേശു ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം മോശം നിൽക്കുന്നത് സിലോണിലാണ് ദൈവം നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ് യഹൂദന്മാർ അത് കാണാൻ വേണ്ടി താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എത്തിയൊപ്പി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനെ മൂന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോശയ്ക്ക് ദൈവം പത്ത് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്ന സീൻ വരുന്നത് ഈ അത്ഭുത ലോകം സംഗീതത്തിൻ്റെയും കലകളുടെയും ലോകം പെർമനൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എറ്റർണലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പണ്ട് അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്ക് മാത്രമേ മീൻ താൻസിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിദോവൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അന്നത്തെ രാജസാസിലെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ശൗൽ രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കുമാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇന്നോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് സംഗീതയ്ക്കൻ പാടുന്നു ലോകത്തിലെ ആറ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും അതേ സമയം തന്നെ ലൈവ് ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രൗഡ് ലൈബ്രറിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സംഗീതത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകം ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായും സന്തോഷം തരുന്ന ഭാഗമായും ഇന്ന് ലോകത്തെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടിച്ച് കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഗീതം അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കാനും ആ സംഗീതം കേൾക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ഭാഗ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പണ്ട് അമ്പലം മുറ്റത്ത് സംഗീതജ്ഞൻ പാടുമ്പോൾ അമ്പലം മുറ്റത്ത് പോയെങ്കിലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്പലത്തിനകത്ത് പ്രവേശനമില്ലാത്ത മറ്റ് ജാതിക്കാർ ആ സംഗീതം കേട്ടിരുന്നില്ല അവരമ്പലത്തിന്
സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച മഹാന്മാർക്ക് ശതകോടി പ്രണാമങ്ങളോടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഗാനസന്ധ്യ അവസാനിക്കുകയാണ് പകർന്നു വന്ന അറിവുകൾക്ക് ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു പാട്ടിൻ്റെ കാണാ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്